Всім привіт! Це Хаї Подкаст. Сьогодні у нас восьмий випуск. Насправді е, виявляється, що е, життя освітянської спільноти, воно настільки різноманітне, стільки складових, що насправді не вистачає і часу, і ефірного часу, е, і навіть того спілкування, яке у нас є поза ефірним часом, щоб висвітлити всі питання, знайти відповіді на них. Тому я думаю, що е, майбутнє нашого проєкту, воно буде ще дуже довго і довго, тому що питання, які треба обговорити і знайти на їх відповіді, їх насправді дуже багато. От, наприклад, сьогодні ми будемо говорити по питаннях вступної кампанії. Насправді величезний пласт роботи був зроблений до університетської підготовки, яка працювала у нас по школах, по селищах, по містечках нашого регіону і, в принципі, всієї України. Ця робота проводилась протягом цілого року, і вже сьогодні ми будемо спілкуватися стосовно її результатів. Поки що ми не можемо підвести таку межу і сказати, що ми на фінішній прямі. У нас якраз зараз в самому розпалі процес приймальної комісії, яка працює, і в день, і вночі сама бачила, як телефон просто постійно розривається, і де постійна консультація, відповіді на питання. Тобто, не Недооцінити цю роботу неможливо, а от поговорити про етапи, на яких зараз знаходиться у нас приймальна комісія і етапи для вступників, для всіх, хто сьогодні вступає і на бакалавр, і на магістр, і на аспірантуру. Тобто, знову ж таки, це величезний шар нашої освітянської роботи, про яку ми сьогодні говоримо, і це актуальність номер ван в поточному нашому вирі подій. Хочу сказати про те, що головою приймальної комісії в нашому вищому начальному закладі є пан ректор, а сьогодні зі мною в студії відповідальний секретар приймальної комісії Володимир Миколаївич Степаненко. Людина, яка володіє, я хочу так розкрити трошки секрет, у нас тут зараз лежать аркуші паперу, на яких я бачу просто безліч якихось цифр. Сама взагалі не розумію, що там відбувається, не дивлячись на те, що я маю технічну освіту, закінчила хаї, у мене по математиці завжди була п'ятірка, але от те, що я бачу, я взагалі ген-ген не розумію, що там відбувається. Тому саме сьогодні в студії Володимир Миколаївич, з яким ми поговоримо про те, що зараз відбувається у нас зі вступною кампанією. Ми розуміємо, що дуже багато кризових складових, які мають безпосередній вплив на результати, які ми ще очікуємо. Знову ж таки, хочу сказати, що фінальна межа у нас зараз не стоїть. Приймальна комісія працює, і потік весь питань і вступної кампанії, він зараз в самому Розпалі. Доброго дня, Володимир Миколаєвичу. Доброго, доброго дня. Сьогодні нам з вами така величезна робота е, запланована, тому ми будемо дуже поступово, поетапно, в принципі, так, як і рухається у нас вступна кампанія. Е, перше, можливо, привітайтесь просто з нашими слухачами. Так, так, так. Доброго дня, доброго дня, шановні слухачі. І перш ніж розпочати відповіді на питання, мені, от, що мені хочеться, так? Хочеться подякувати за роботу відбірковим комісіям, які вже четвертий тиждень працюють без вихідних і збирають всіх наших вступників по крупицях до нашого університету. Дуже вдячний їм. Дякуємо кожному, хто робить свій особистий вклад. Насправді результат того, що ця величезна машина під назвою Харківський авіаційний інститут рухається. Це, це результат такої кропіткої роботи величезної команди, тому окремий привіт, подяка. Впевнена, що обов'язково люди будуть відмічені преміями. І ми знаємо, що зараз такий дуже яскравий період відпусток, але саме ці люди знаходяться тут, пихтять, Пітніють, спілкуються, працюють. Ну, тобто цей процес він вже не зупинний і четвертий тиждень насправді люди просто нон-стопом а, працюють. Володимир Миколайовичу, у нас сьогодні така буде об'ємна розмова, але давайте поступово по етапах. От, Кожен вступник розуміє, що вступна кампанія тепер має певні етапи. Да? Якісь етапи вже пройшли, такі як, наприклад, реєстрація, оформлення заявок, електронний кабінет, написання ЄВІ, НМТ і тощо. А зараз у нас є певний етап і певні етапи ще нас очікують. Будь ласка, давайте нас трошки зорієнтуйте, що зараз відбувається, який етап вступної кампанії прямо зараз у нас. І, можливо, трошки спрогнозуйте наступні етапи, там найближчі 2-3 етапи, що очікує вступника, який сьогодні приймає участь у вступній кампанії. 
Ну, давайте зразу розділимо да, вступна кампанія на здобуття освітнього ступеня бакалавра і вступна кампанія на здобуття освітнього ступеня магістра. Вступна кампанія для здобуття освітнього ступеня бакалавра вже триває не перший тиждень. Не перший тиждень. Реєстрація електронних заяв вже відбулася. Пройшов вже конкурс, широкий конкурс, де ми отримали рекомендованих до зарахування. Завтра, завтра відбудеться урочисте підписання наказів на зарахування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти і на базі НРК-5 за державним замовленням. Ура! Що стосується вступної кампанії для здобуття освітнього ступеня магістра, це то тільки почалася. 1 серпня ми почали приймати заяви. Тому казати, що там щось, якісь результати, ще зарано. І я, користуючись нагодою, запрошую всіх вступників, які отримали диплом бакалавра і мають змогу вступати для отримання освіти в магістратурі, а також тих вступників, які вже мають диплом магістра і бажають ще вступити для отримання другої вищої освіти, подавати до нас заяви. Триває подача заяв. Отакі От етапи зараз відбуваються. А я теж, користуючись нагодою, хочу сказати, що ХАІ – це така Ну, номер один, що перше приходить в голову, це родина, тому що я сама пройшла хайовську школу, тут вчилася, залишилася працювати, працювала в різних підрозділах. І сьогодні можу сказати, що оце братерство і сестерство хайовців, воно не має меж. Насправді по всьому світу знаходяться наші випускники. І якщо ви просто зайдете, можливо, на екскурсію, можливо, у вас буде така змога зайти на будь-яке підприємство, яке хоч якимось чином, дотично до авіації, до якихось ракетних технологій, вже тепер і до IT-технологій. Це також окрема спільнота, яка зараз розширюється, поширюється, збільшується і також має свій певний вплив. Сьогодні хайовців ви зустрінете усюди. Тому бути дотичним до такої великої родини, до такого братерства, сестерства – це дуже крута історія для того, хто шукає, в принципі, свою залучність до спільноти. Ну, а говорити про якість вищої освіти, про якість, в принципі, наукової, наукових школ, ну, я навіть не буду, тому що є безліч показників, які характеризують сьогодні університет, кожну окрему роботу по різних напрямках, і можна просто подивитися по рейтингах, по скопусу, по, по якихось публікаціях наукових, і ви побачите, що усюди хаї буде в тих рейтингах і списках. Тому, шановні наші вступники, чекаємо, очікуємо, ласкаво просимо, тим паче, що зараз у вас є такий шанс, і саме зараз іде той самий етап вступної кампанії, на якому ви ще можете застрибнути в цей потяг. Володимир Миколаєвич, давайте трошки рухатися далі. Ми сказали про етапи вступної кампанії, а тепер давайте поговоримо про той такий бажаний мед, який сьогодні надає держава – це бюджетні місця. Я сама так. навчалася на бюджеті, було дуже приємно економити гроші батьків. Взагалі, стосовно максимального обсягу державного замовлення, який є в нашому університеті, і далі, можливо, якісь порівняння ми зробимо з минулим так, роком. Так, так. На сьогоднішній день, у цьому році, у цьому році максимальний обсяг державного замовлення на базі повної загальної середньої освіти в нашому університеті складає 644 місця. Це ті місця, які ми можемо заповнити вступниками, які при розподілі бюджетних місць при широкому конкурсі отримали своє бюджетне місце і прийшли до нас. На базі НРК-5 ми маємо 276 бюджетних місць. Місць, максимальний обсяг бюджетних місць. Це вони сумуються, да? 644 і 276 разом ми маємо... Ми, це то, можна сказати, угу. що це сумується, то і то, і то є перше, зарахування на перший курс. Угу. Але база ПЗСО, на базі ПЗСО термін навчання складає 4 роки, угу. на базі НРК-5 термін навчання складає 3 роки. Угу. На сьогоднішній день, після розподілу бюджетних місць, ми отримали рекомендованих до зарахування на бюджетні місця на базі ПЗСО 377 осіб, угу. на базі НРК-5 
82 особи. На жаль, на жаль, це складає приблизно десь 77% від минулого року. І в цьому році, ви знаєте, да, і в минулому році триває агресія Росії на нашу країну. От, до речі, я тут одразу вже, коли ви озвучили цифри, я собі записала на листочку, і для мене дуже прозоро зрозуміло, який відсоток набрали від того, що могли. І одразу хочеться запитати, я розумію, що ми знаходимося в цьому робочому процесі, ми проживаємо в Харкові, Дня ми ходимо на роботу, ми чуємо вибухи, ми знаємо, в якій ситуації живе сьогодні Харків і окремо Харківський авіаційний інститут, враховуючи нашу просто географічну розташованість. Будь ласка, можливо, ви озвучите якісь фактори, проаналізувавши ці цифри. Ми розуміємо, да, і третій рік війни, і до того був ковід. Ми не порівнюємо себе з мирним часом або з доковідним часом. Да? Ми просто дивимося назад на минулий рік, це також був рік війни, і зараз ми продовжуємо бути в війні, і давайте, щоб ця кореля це все ж таки була справедлива, ми себе порівняємо з минулорічними і проаналізуємо, які ж все ж таки причини або нові з'явилися, або ж все ж таки сталість попередніх причин сьогодні є таким головним показником, чому ці чисельні показники зменшуються. Так, так. Основна, основна така причина – то є війна. Наш Харків, місто-герой, знаходиться менше 30 кілометрів від агресора. Це дає свої наслідки. Друга складова – це демографічна ситуація. У цьому році випускників шкіл десь приблизно на 20% менше, ніж у минулому році. Крім того, ці вступники знаходяться не тільки в нашій країні, не тільки в Україні, але й за кордоном. І вступати бажання в заклади вищої освіти України не всі бажають. Альтернативу. Не всі бажають. Якщо ми говоримо про, про плюси, да? ми розуміємо, да, сьогодні тут студент ногами своїми не прийде в хаї, і тут ногами ходити на пари не буде, тому що ми сьогодні взяли в пріоритет дистанційну форму навчання, ми розуміємо, що сьогодні це номер один, що ми можемо заявити при діалозі з вступниками. Да? Для когось дистанційна форма навчання – це є пріоритет. Для них це більш бажана форма навчання, ніж ходити, бути присутнім да, на офлайн-процесі. От саме якщо подивитися з точки зору дистанційності нашого процесу навчання, чи не є це певним пріоритетом і, можливо, фактором, який, який повпливає навіть на ті 77%? Воно ж могло бути і менше? Дійсно, воно могло бути і менше, але не всі вступники бажають вступати на дистанційну форму навчання. Є ті, ті, ті категорії вступників, які бажають навчатися аудиторно. Але є певна частка таких, що і бажання вступити на дистанційну форму навчання. Достатня велика кількість телефонних дзвінків до приймальної комісії була така, що запитували, а яка у вас зараз форма навчання? Я кажу, на жаль, дистанційна. Вони кажуть, а чого, ну, на жаль, іде війна, на жаль, дистанційна. То, то, то нам підходить. То є такі вступники, які бажають е, вчитися дистанційно, і може якась ще робота в них ще виконується. Да, чому я сказала? Тому що я просто була свідком того, як йшло спілкування батьків з нашими деканами, і якраз таки розріз розмови був в тому, що ми хочемо виключно дистанційно, ми маємо там певне да, нашарування там, своїх окремих там, завдань, робіт і то інше, і тому для нас є пріоритетом навчатися дистанційно. Тому, можливо, чому я про це проговорю декілька разів, тому що ми вже почули, що йде набір на магістрські да, програми, і в такому випадку, якщо зараз ви роздумуєте і шукаєте, де би е, вступити на магістра да, і е, мати дистанційну форму навчання, то от ми тут, Харківський авіаційний інститут, будь ласка, це також може бути для когось певним пріоритетом в виборі вищого навчального закладу. Ще раз всім привіт, це Хай Подкаст. Повертаємось в студію, спілкуємось сьогодні з відповідальним секретарем приймальної комісії Володимиром Миколаєвич Степаненко. Сьогодні відповідає на мої питання, підготувавши безліч чисельних показників сьогодні по приймальній комісії. Але хочу сказати про те, що вступна кампанія не закінчилася, вона зараз продовжується. Наразі ми вже проговорили про те, що йде етап вступу для магістрських програм. Давайте ми поговоримо трошки про те, 77% тих, кого ми вже набрали на бюджетні місця, відштовхуючись від попереднього року. 
Ми розуміємо, що певні спеціальності впоралися з набором, а також ми розуміємо, що хтось не впорався. Але треба розуміти, що коли ми говоримо «не впоралися» з чисельними показниками, це говорить про декілька факторів. Перший фактор може бути, змінилася актуальність напрямку да, підготовчого, це може бути там, спеціальність, яка саме зараз в цих поточних умовах не є такою актуальною. Ми розуміємо, що ця, цей порядок денний він змінюється постійно. Колись було модно бути лікарем, потім було модно бути економістом, а потім було модно бути менеджером. Ну, тобто, ця, Періодичність вона має місце в нашому процесі освітянському. Давайте поговоримо про тих, хто впорався, хто зробив набір відповідно до їх обсягу да, державного, державних місць за бюджетною формою навчання. І давайте проаналізуємо, де у нас просіли чисельні показники і, можливо, також трошки проаналізуємо, чому саме це сталося. Ну, давайте тоді по порядку. <кій> Ті, хто впоралися. Дуже приємно дивитись на показники третього факультету. Там третій факультет у цьому році показує такі лідії свої здібності. Спеціальність, такі спеціальності, як 141, 174, 175, ці спеціальності виконали свій максимум обсяг державного замовлення, крім того, ще в них є вступники, які не зайшли на бюджетну форму навчання, але чекають своє, свою можливість на переведення, коли є такі певні особи, які відмовляться від бюджету, то вони займуть їх місце. Угу. Це дуже приємно. На п'ятому факультеті 163-я спеціальність, це біомедична інженерія, впоралась 100% з, з своїм набором на бюджет бакалаврів. <кій> Сьомий факультет, 129-та спеціальність інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ну, із Року в рік вони виконують свої максимальний обсяг державного замовлення. Це вже вони стабіль, стабільно так і І у цьому році 053-я спеціальність, яка є теж на сьомому факультеті, то спеціальна психологія, взяла свій максимум обсяга державного замовлення, вступники, які будуть зараховані на цю спеціальність. І ще хочеться відмітити одну таку тенденцію. На спеціальність психології у цьому році до нашої що навчального закладу була майже ще не найбільша кількість заяв. І це тенденція не тільки по нашому університету, це тенденція по всій країні. Тобто вступники, вступники зацікавлені отримати цю спеціальність більше. Ну, я хочу трошки від себе додати, маючи досвід співпраці від Харківської оціної з благодійними фондами, з міжнародними організаціями, які мають також такий благодійний вектор, я можу чітко сказати, що на сьогоднішній день попит на психологів просто скажений. Знайти зараз класного психолога, який допоможе просто включитися в процес цієї благодійної діяльності, попрацювати з соціально незахищеними категоріями, зараз дуже важко. Психологи, які є з освітою, які зайшли в війну, маючи диплом психолога, зараз настільки перевантажені, що ринок постійно потребує психологів. І саме тому, мені здається, що на наступний рік, мабуть, буде ще більше, треба збільшувати обсяг, тому що психологи нам потрібні, ми розуміємо, що період відновлення після воєнного, коли і цивільні, і військові всі будуть потребувати так. професійної психологічної допомоги. Тому дуже круто, що у нас є такий напрямок, і дуже круто, що зараз психологія набирає оберти. Так, ну а далі, продовжуючи відповідь на питання, які все, все ж таки спеціальності, ну, скажімо так, не... Не ну, я, дуже добре впоралися. Я дуже так? здивована, немає 12-х спеціальностей, які у нас зараз, до того набирали зараз, більше всіх. Зараз я відповім. На сьогоднішній день, в цьому році, да, скажімо так, не на сьогодні, в цьому році, ну, як і в минулі роки, спеціальності, технічні спеціальності не виконують свій обсяг державного замовлення. І як на диво, як на диво у цьому році 12-та галузь, ну, як кажуть наші, відповідальні секретарі просіла. Не набирає не те, що свій максимум, а не набирають навіть і половини від максимуму, що дуже прикло, і це приведе до того, що у наступному році максимальний обсяг державного замовлення буде зменшено. Це болюче таке на сьогодні становище. Наслідки чого це відбулося? Ну, 
Скажем ну, так, э, дистанційная форма навчання у школі. Э, Математика, физика дуже слабка. Дистанційна форма навчання у школі. Гуманітарні науки можна вивчати і дистанційно, але ж фізика, математика не можна вивчати її uh-huh. дистанційно. Тому випускники шкіл мають достатньо низький рівень з математики і фізики і бажають йти на більш такі економічні і гуманітарно спеціальності гуманітарного та економічного напряму. Ага, добре. А де ж айтішники? Вони ж також 12-го спитали? Вони, то є 12-та галузь, uh-huh. просіла 12-та галузь, айтішника у цьому році ми uh-huh. не дорахувалися, це дуже прикле. І 121-та спеціальність, дуже боляче дивитись на 123-ю спеціальність, от дуже боляче. Прям... Ну, тут мені здається, що також одна із причин – це якраз те, що е, молодь у нас за кордоном. А всі, хто могли, виїжджають, і вони вже там, за кордоном, вже орієнтуються на той ринок тієї країни, в якій вони знаходяться, і саме там шукають собі освіту на сьогоднішній день. На жаль, якщо в резюме в тебе написано, що ти айтішник з України або ти айтішник з Польщі, то перевага буде перед айтішником з Польщі, тому що у нього буде 24 на 7 світло, інтернет, і да. цей працівник буде ефективно на 100%. На жаль. Якщо, можливо, є ще якісь спеціальності, про які нам треба проговорити, давайте проговоримо і будемо рухатись далі. Ні, от то спеціальності, які ми вже проговорили, вони і е, дають, нам, дають нам таку картинку, що ми можемо подивитися, угу. як складається ситуація, складається ситуація у цьому році. Угу. Добре, е, тоді давайте так, е, рухається у нас далі етапи приймальної комісії, і ми розуміємо, що там на певному етапі вже будемо говорити про контрактні обсяги. Да? Тому давайте поговоримо про ці показники і далі трошки перейдемо в тематику державних грантів, як держава підтримує, все ж таки, якщо в тебе недостатньо грошей, але ти хочеш навчатися і ти не пройшов на бюджет, ти маєш змогу вчитися на контракті за допомогою державного гранту. Так, так, як я вже казав, завтра відбудеться така урочиста подія, ми підписуємо наказ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на забюджетні кошти на Навчання. І вже завтра ми даємо рекомендацію для зарахування на контрактну форму навчання. Прогноз такий, що ми до 400 осіб повинні набрати на контрактну форму навчання. Тобто до перших наших зарахованих, які зараховані на бюджет, додадуться ще зараховані на контрактну форму навчання. Крім того, у цьому році Міністерство освіти і науки України запровадило такий експеримент. Наш заклад вищої освіти бере участь в цьому експерименті, коли вступникам, які не отримали бюджетне місце, але є у них достатньо високий конкурсний бал, Держава надає грантову підтримку, а то є часткова, компенсація. часткова компенсація затрат, витрат на, на, навчання, на навчання. То є дуже корисно, коли є діти, ну, не змогли вони вступити на бажану спеціальність, там дуже був, був великий конкурс, але вони набрали достатньо високі бали. Є дві категорії, які набрали 150 балів по двох предметах та вищі, і друга категорія – 170 балів по двох предметах та вищі. У розрізі таких двох категорій, то перша категорія отримає 25 тисяч на погашення свого свої затрат на навчання, здобуття. здобуття освіти, а друга категорія отримає 15 тисяч. Це дуже так на рік, на рік, це не, не одноразово така, на рік. Хочу трошки зробити ремарочку, якщо вам потрібна додаткова інформація про державну підтримку стосовно грантових виплат на здобуття вищої освіти в рамках контрактного замовлення, тому то ви можете подивитися в наших соціальних мережах, погуглити, так це і називається, державна підтримка, гранти на навчання. У нас в соціальних мережах є вичерпна інформація, також ми друкували про це в завіакадрах. Ну, тобто повний перелік документів, вичерпна інформація є. Ознайомтесь, будь ласка, і велкам приймайте участь в цьому. Ви можете так. претендувати ну, на це. У нас більше 20 осіб у нас вже можуть претендувати на <кій> грантову підтримку, 12 з яких вже обмірковують вступ по гранту. Угу. Да, тобто програма запущена, дуже круто, що це зараз є, дуже круто, що держава 
максимально намагається допомогти. Ми розуміємо, що таке бюджет і наскільки там, в західному світі поняття бюджет в принципі майже не існує. Да? Освіта, вища освіта, вона завжди є за гроші. А тут, коли ти ще й можеш навчатися на контракті і тобі допомагають в компенсації частково оплати за навчання, це просто ну, розриває мозок і це така унікальна практика в тому плані, що, наприклад, я коли навчалася, такого точно не було. Давайте ще трошки поговоримо про е, чисельні показники аспірантури. Аспірантура, мені здається, це було таке питання, просто, знову ж таки, вибух мозку, тому що по ходу справи змінювалися у нас бали. Ну, це знаєте, коли ти сідаєш за стіл грати в карти, і ти сів спочатку грати в одну гру, а по ходу справи це виявляється інша гра, а коли ти встаєш виходити за стол, це третя гра. На ваш погляд, взагалі, наскільки це вплинуло на результати, знову ж таки, йдемо до чисельних показників, і взагалі, на якому етапі зараз набір в аспірантуру, які у нас там є бюджетні, контрактні, оце все. Давайте так, правила, правила вступу до аспірантури, на жаль, змінювалися. Не один раз. П'ять. Вони змінювалися і навіть тоді, коли вступник йшов складати іспит по одних правилах, а виходив з іспиту, а правила вже інші. Ну, то не є дуже так Ну, корисно. це не чесно. Давайте будемо, будемо щирими. Так. Це не чесно. Спочатку було враховуємо бі два, потім не враховуємо бі два. 130 балів, потім ТЗНК 160, іноземна мова 100. Ну, Люди дійсно трошки нервували, але ну, що стосується кількісного показника, то е, ніякі умови на це не вплинули, тому що кількісний показник дуже і дуже висока кількість бажаючих вступити до аспірантури. Це не тільки до нашого закладу вищої освіти, то по всій країні так. А от якісний показник, хто пройшов, подолав бар'єр в ТЗНК, хто не пройшов, тут вже скажімо так, ті, хто... Три крапка. Тут так. буде три крапка. Так, так, тут трудно коментувати і критикувати. Да? Добре, ну тоді давайте, давайте до чисельних показників. А що показники. це все чисельні показники на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відмінили набор в аспірантуру на контрактну форму навчання на денну форму навчання. Є контрактна форма навчання виключно на заочній. На денну форму навчання ми маємо змогу брати тільки на бюджет. А бюджетних місць ще Міністерство освіти і науки не довело закладів вищої освіти. Ми знаємо тільки одну цифру. Це 60 місць, яку ми просили у Міністерство. Скільки нам дадуть? Ну, Найближчим часом стане відомо. А скільки заяв? А заяв, а заяв 283. Що будемо робити? Конкурс, дійсно конкурс. А ще, ну, дивитись, якщо тільки 60 місць, але в нас такі спеціальності, які готують, готують фахівців для оборони країни, ну, тоді будемо звертатись до міністерства з листом, щоб, щоб розширити кількість. Тобто, можливо, Бі... да, є ця вілка, так. щоб збільшити. Ну, звісно, авіаційна ракетна космічна техніка, підтримка оборони країни, електронні засоби боротьби з безпілотниками. Це є ну, у нас оборон... насправді, оборона країни наша. Ти не наш. подивися, так. будь-яка спеціальність буде дотична до цього. Добре, і, тобто виходить, що контрактної форми тепер, в принципі, да, не існує. Тільки на заочно. Тільки ну, на добре, заочно. тоді я задам вам коротке питання, а ви мені коротку відповідь. Скільки у нас заявок на заочний контракт аспірантура? Три. От і все. От це все, що потрібно знати в цій тематиці. Добре, ну, ми... Ще можна одну ремарку. У нас є ще на денну форму навчання заборона всім, крім ті, хто заброньовані. Угу. У нас є 18 заяв від заброньованих осіб, які вступають на контрактну форму навчання, на денну форму навчання. Угу. Вони мають бронь, вони не, не ухолянти, як кажуть, вони... Е- Бажають отримати дисертацію. Угу. Рухатися, да? це науковий шлях, це якщо ти вже застрибнув там, в кандидата, то вже треба рухатися далі, доктори там наверх. 
Добре, ми розуміємо, що в розрізі питання аспірантури ми не можемо говорити про питання мобілізації. І моє наступне питання буде, можливо, коротке, лаконічне, а відповідь на нього може бути не короткою. Мобілізація. Мобілізація і вступна кампанія. Ваш погляд на сьогоднішній день, що змінилося? От, наприклад, я знаю, що в минулому році у нас був достатньо високий показник вступників, які порушують оцю послідовність да? освіти після бакалавра-магістра можна тільки один раз, а минулого року, можна, минули, минулого року можна було повторно пройти, наприклад, магістра або повторно пройти, наприклад, бакалавра. Ваш погляд? зміни цих правил, як вони повпливали. Для нас, як для вищого навчального закладу, будь-які цифри супер, які посилюють наш загальний показник да, набору. Ваш погляд, оце питання мобілізація, правила, новий закон про мобілізацію і вступна кампанія. От цей вінігрєт. Давайте так, ми дійсно нам, нам цифри, ми надавачі освітніх послуг. Чим більше вступників, тим нам краще. Е, ну, скажімо так, не мобілізація, не сама мобілізація, а закон про мобілізацію, який вийшов нещодавно. Е, він е, не дає бронювання тим особам, які вже вдруге здобувають освітній ступінь бакалавра або вдруге здобувають освітній ступінь магістра. Тому у минулому році вступників, які вдруге здобували, вдруге навчались на бакалавраті, у нас було 232 чи 233. У цьому році менше десяти. Ну і от якщо взяти просто відсотково, да? ну, просто відсотково ну, це, ну це вбивство. Це вбивство наших показників, ну і ми розуміємо, що там є кореляція, да? певна кількість студентів – це певна кількість викладачів. Да? Так ну, там, є, я так пам'ятаю, пам'ятаю, ми навчалися, нам казали, 10 студентів – це один викладач. І якщо можна, я процитую Шарова який казав, здобувачі освіти, якщо він здобуває освіту вперше або вдруге, то не є ухилянти. Ухилянти – це ті, які перепливають тіс. Тут додати нічого насправді. Просто, от, просто в голові тримайте, що минулий рік було 233 людини, а цього року – 10. Все, no comments, можна розходитися і закривати сцену. Добре, така насичена розмова, багато тем ми тут торкнулися так, трошки по верхах, але це, знаєте, теж привод нашому слухачу послухати, задуматись, проаналізувати. Все ж таки ми, як вищий навчальний заклад і певна освітянська спільнота, ми маємо свій голос, ми маємо говорити, проговорювати всі питання і поточну проблематику, і от сьогодні ми намагаємось, в принципі, це зробити. І давайте трошки вже виходити на фінішну пряму. Ваш прогноз. Я розумію, що прогнозувати Прогноз. то не є добре, я розумію, але приблизно, хоча б, давайте доторкнемось ну, там, через місяць, через два, що Прогнозувати, ну, дивлячись на ті показники, які ми вже маємо на сьогодні, дивлячись на ту демографічну ситуацію, де ми маємо випускників шкіл на 20% менше, ніж у минулому році. Ну і прогноз, на жаль, буде не дуже такий. Менше десь на відсотків 20 ми наберемо у, на перший курс бакалавра. Але робота, робота ще триває. Ми ще можемо набрати здобувачів освіти контрактної форми навчання. Контрактних. Ще можемо набрати здобувачів освіти в магістратуру. І в магістратуру теж люди йдуть, отримуючи другу вищу освіту. Не тільки чоловіки, які вже майже не має сенсу йти отримувати другу, а й жінки йдуть. Жінки йдуть здобувати вищу освіту, ну, зазвичай, на психолога, отримуючи ваучер. По ваучерам ми теж приймаємо. Тому зараз триває робота над тим, щоб збільшити свій контингент, збільшити свій контингент за рахунок контрактників, збільшити, умовити вступників скористатися грантом і набрати більш ніж 800 осіб на перший курс до здобуття освіти на першому курсі бакалавра. Магістра поки ще зарано. Добре, Володимир Миколайович, я бажаю нам всім удачі. 800 осіб. Ще я... 80, угу. ні, 800, 800, 800, більше, 800, більше ніж 800, 800. Я, то, то, 
Володимир Миколаївич, ваше фінальне слово. Давайте в адресу наших вступників майбутніх, наших студентів. Можливо, батьки нас почують, можливо, нас почують все ж таки представники нашої освітянської спільноти, які мають діалог із тими, хто сьогодні шукає, де вступити, куди віднести свої документи. Давайте таке фінальне слово, зверніться до, зверніться до них до всіх і нехай ви да. будете почуті. Давайте так, ну фінальне слово. Вступна кампанія триває. Вона не завершилась. Вона триватиме ще не один місяць. Тому о, ті, хто бажають вступити до нашого університету, я запрошую подавати заяви. На сьогоднішній день триває подача заяв для здобуття освітнього ступеня магістра як на денну, так і на заочну форму навчання. У вересні ми починаємо приймати заяви на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалаврту. Є друга хвиля за контрактною формою навчання, як на денну, так і на заочну форму навчання. Тому показники ті, що я сказав, 800, намагаємося взяти ще більше. Ми зробимо все, щоб взяти більше. Крім того, у, тобто у вересень, у жовтні розпочинається друга хвиля набору для здобуття освітнього ступеня магістр. Ті особи, які ну, не вдалося скласти ЄВІ, є ще додаткова сесія, спеціально організована сесія, є можливість скласти ЄВІ і вступити до нашого закладу, і в жовтні вступити. І тоді вже, як закінчиться жовтень, тоді вже в листопаді ми підведемо такі підсумки, обов'язково ці підсумки передамо до, до університетської освіти, до Георгія Горича Півня, щоб він зробив певні висновки і скористався нашими висновками в подальшій своїй роботі. Але вже зараз хочеться зробити таку пораду. Дуже критично віднестись до того, які конкурсні пропозиції ми будемо впровадити в наступному році на базі НРК-5. Бо там дуже слабкий набір. Краще зменшити кількість таких конкурсних пропозицій і надати змогу цим вступникам скористатись своїм свідоцтвом про повну загальну середню освіту і йти вже по свідоцтву вступати. Дякую вам, Володимир Миколаївич, за цю бесіду. Насправді, голова у мене просто зараз вибухне, тому що стільки інформації, стільки складових, які впливають на фінальний результат, на оці, знову ж таки, чисельні показники, які ми вже сьогодні мільйон раз про це сказали. Я хочу сказати наступне, що прийом продовжується. Я знову ж таки посилю ту позицію, про яку сказав Володимир Миколаївич. Вступна кампанія триває. Дуже багато таких гнучких моментів, в ній і кожен, в принципі, для себе може знайти місце для того, щоб реалізуватися і здобувати вищу освіту за контрактною формою, за допомогою, за допомогою державних грантів, можливо, якісь додаткові програми. Ну, тобто, Тут настільки гнучка система, що е, тільки просто можна не хотіти здобувати вищу освіту і сказати, у мене не вийшло. Тому, е, шановні вступники, шановні батьки, е, виходьте на діалог. Наша е, приймальна комісія готова з кожним е, поспілкуватися, відповісти на питання. Можливо, допомогти визначитися з напрямком, куди треба рухатися. Це все ж таки професіонали своєї справи, які дадуть вам вичерпну інформацію. Дякую всім, що слухаєте нас. Хаї продовжує жити, хаї продовжує набирати студентів, навчати і давати вищої якості, вищу освіту. Дякую всім. Це був Хаї подкаст, восьмий випуск. Почуємось.